மக்கள் வணக்கம் இது கேளுங்கள் தரப்படும் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் கண்ணன் அதிவேக ஞாபக சக்தி பயிற்சி மையத்தின் நிறுவனர் முனைவர் எம் கண்ணன் அவர்கள் வந்திருக்காங்க அவரிடையே உங்களுக்கான சந்தேகங்களை நேரலையில் தொடர்பு கொண்டு கேட்கலாம் வணக்கம் வணக்கம் நிகழ்ச்சிக்கு வந்தது ரொம்ப மகிழ்ச்சி தொடர்ந்து நம்ம நிகழ்ச்சியில் வந்து உங்களுடைய பயிற்சி மையத்தினுடைய சிறப்புகளை பார்த்துருக்கோம் எப்படிலாம் வந்து கையெழுத்து வந்து ரொம்ப அழகாக்கலாம் ஞாபக சக்தி எப்படி வந்து மெருகூட்டலாம் அரசு வேலையை வந்து எப்படிலாம் வந்து தட்டி பறிக்கலான்ற மாதிரி நிறைய விதமான குறிப்புகள்லாம் சொல்லியிருக்கீங்க மீண்டும் ஒரு முறை உங்கள் பயிற்சி மையத்தினுடைய சிறப்புகள் பற்றி சொல்லுங்கள் எஸ் எங்களுடைய பயிற்சியின் சிறப்பு அம்சங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகான கையெழுத்தை வந்து வெறும் பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் பெற முடியுங்க அதாவது தொண்ணூறு சதவீத கையெழுத்து வந்து வெறும் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் ஒரு ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது அழகான கையெழுத்து நமக்கு கிடைக்கும் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா அதிவேக ஞாபக சக்தி அதாவது இப்போ நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா நாம் படிக்கிறது எல்லாமே ஒரு இருபது நிமிஷம் ஆகும் ஒரு பக்கம் படிக்கிறதுக்கு எங்களோட பயிற்சியில் கலந்துக்கிட்ட உடனே வெறும் நாலே நிமிஷத்தில் ஒரு பக்கத்தை படித்து நிரந்தரமாக ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அரசாங்க தேர்வுக்கு நிறைய பேர் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க அதாவது சார் ஒரு மார்க்கில் எனக்கு மிஸ் ஆகுது ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா பல வருஷமாக நான் முயற்சி பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஞாபகம் இருக்க மாட்டேந்து ஏன்னா நிறைய வேலைக்கு நடுவில் எனக்கு கம்மியான டைம் இருக்குது ஆனால் நான் நிறைய படிக்கணும் அப்படின்னு இருக்க அவங்க எல்லாருமே வந்து அரசாங்க தேர்வில் ரொம்ப எளிமையாக வெற்றி பெற முடியும் எப்படின்னா எங்களோட பயிற்சி வகுப்பில் அதாவது ஒரே ஒரு நாள் பயிற்சி வகுப்பில் வந்து ஒரு பாடத்தை வந்து எந்த ஒரு மனப்பாடமும் செய்யாமல் எழுதியும் பார்க்காமல் நிரந்தரமாக எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அதுவும் நீங்கள் நிரந்தரமாக ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு எக்ஸாம் எழுதும்போது அந்த அப்படியே ஞாபகம் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லை உங்கள் லைஃப் டைம் ஞாபகம் இருக்கும் நீங்கள் எப்போ வேணாலும் ரீகால் பண்ணலாம் ஸோ அவ்வளோ பெரிய பெனிஃபிட் இருக்கக்கூடிய ஒரு பயிற்சி தான் இது இதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு ஒரு சந்தேகம் இருக்கும் சார் ஒரு நாள் எப்படி இவ்வளோ விஷயத்த நீங்கள் வந்து பயிற்சி வகுப்பாக கொடுக்க முடியும்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு அவுட்டர் லைனே கொடுக்குறேன் எல்லாருக்குமே எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிற பற்றி அதாவது பயிற்சி வகுப்புகளுக்கும் எனங் எங்களுக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இருபது பாயிண்ட் இருக்குங்க புக்கில் இருக்க விஷயமே வெறும் இருபது பாயிண்ட் தான் எப்படின்னா ஒரு டயக்ராம் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஒரு டேபிள் அதாவது அட்டவணையை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மேத்தமெட்டிக்ஸ் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஃபார்முலா ஈக்குவேஷன்ஸ் கிராஃப் ஜாமின்ட்ரி இதெல்லாம் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படியே சயின்ஸில் கன்வெர்ட் ஆனீங்கன்னா சயின்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவேஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இப்போது சமூக அறிவியல் பாடத்தில் பார்த்தீங்கன்னா முழுக்க முழுக்க அந்த வரலாற்று அந்த வருடங்கள் இருக்கும் அதாவது காலக்கோடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷில் டைம் லைன் என்னுவாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மேப் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும் வரைபடம் அதே மாதிரி காலேஜ் படிக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பார் சார்ட் பை சார்ட் ஃப்ளோ சார்ட் இந்த மாதிரிலாம் வந்து நிறைய சார்ட் இருக்கும் இதெல்லாம் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது ரொம்ப சிம்பிளாக சரி அதுலேயும் இந்த மெயினாக வேறு என்ன மெயினாக வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு புத்தகத்தில் வந்து பேராகிராஃப் இருக்கும் எல்லாமே கன்சிஸ்ட் ஆஃப் பேராகிராஃப் இப்போது இந்த பேராகிராஃபை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுன்றத நான் ஒரு பேராகிராஃப் உங்களுக்கு படிக்க படித்து ஞாபகம் வச்சு இதை கற்றுக் கொடுத்துட்டா மற்ற எல்லாமே அதே தானே கண்டிப்பாக கரெக்டுங்களா நான் ஃபுல்லாக உங்களை வந்து வாட்ச் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஒரு பேராகிராஃப் இப்படி படிக்கணுங்கன்னு கற்றுக் கொடுப்போம் நீங்கள் படித்த உடனே ஞாபகம் வரும் அடுத்து வந்து நீங்கள் ஒரு பாடத்தை படித்து பார்ப்பீங்க எங்கள் முன்னாடியே அதில் என்ன டவுட்ஸ் இருக்கோ நாங்கள் கிளாரிஃபை பண்ணி கொடுத்துருவோம் வருகின்ற இருபத்தி இருபத்தி எட்டாம் தேதி டி நகரில் எங்களோட கிளாஸ் நடக்குதுங்க சங்கர் பிஸ்னஸ் பிளேஸ் அப்படின்ற பகுதியில் வந்து எங்களோட கிளாஸ் ஒரு நாள் பயிற்சி வகுப்பு நடக்குது இதில் வந்து இவ்வளோ விஷயத்தையுமே வந்து அந்த ஐந்து மணி நேர பயிற்சி வகுப்பில் கற்றுக் கொடுக்கும் கண்டிப்பாங்க ஐயா இப்போ நீங்கள் சொல்கிற இந்த ஞாபக சக்தி அப்படின்றது வந்து பொதுவாக வீட்டில் கூட கேட்பாங்க எல்லாத்தையும் நீ மகப் பண்ணிடுறியா ஏன்னா வந்து ஒரு குழந்தை சிலதை பார்ப்பாங்க உடனே வந்து இந்த அப்படியே வந்து இந்த மகப்புன்னு சொல்லக்கூடியது அப்படியே தத்ரூபமாக எழுதுவாங்க நீங்கள் சொல்லி கொடுக்கறது அந்த ஞாபக சக்தின்றது வெறுமனே வந்து பார்த்து அப்படியே எழுதக்கூடியதாக இருக்குமா இல்லை புரிஞ்சுக்கக்கூடியதாக இருக்குமா ரெண்டுமே இருக்கும் மேடம் ஏன்னா ஒரு விஷயத்த எவ்வளோ பெரிய அற்புதம் பாருங்க பார்த்து எழுதுற மாதிரி இருக்குமா இல்லை வந்து புரிஞ்சுட்டு எழுத முடியுமான சூப்பரான ஒரு நல்ல கேள்வி கேட்டீங்க ரெண்டுமே இருக்கும் நான் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் சொல்லிடுறேங்க அதாவது மக்கப் பண்ணுறது அதாவது மனப்பாடம் பண்ணுறதுன்னு நினைக்கிறாங்க இல்லையா அதுக்கு ஒரு சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் சொல்கிறேன் எப்படின்னா ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஒரு கொஸ்டினுக்கான ஆன்சரை வந்து படிச்சிடுவார் முழுக்க முழுக்க படிச்சுட்டு நாம் கேட்டோம்னா அந்த டைம் மட்டும்தான் அவரால் சொல்ல முடியும் கரெக்
எதுவுமே பார்த்துருக்க மாட்டாங்க பேராகிராஃப் மொத்தமே படிச்சிருவாங்க ஏதோ கொஞ்சமாக தெரியும் சார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் அங்கே டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நாம் ஒரு விஷயத்த பார்த்து படிக்கவே இல்லை ஸோ அந்த பார்த்து படிக்கிறதுல ஒரு நிறைய விஷயம் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் மூச்சே கடவுள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா நம்ம பிரீத்திங்குள்ள தான் ஞாபக சக்தின்றது இருக்கு அப்போ அந்த பிரீத்திங் பண்ணிட்டே நீங்க எப்படி படிக்கிறது அதாவது பிரீத்திங் கவனிக்கும் போது தான் ஒரு மனுஷன் வந்து ஃபுல்லா வந்து அவங்க வந்து ஆரோக்கியமா இருக்க முடியும் சுறுசுறுப்பா இருக்க முடியும் மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஞாபக சக்தி பெற முடியும் எப்பவுமே கான்சன்ட்ரேஷனோட இருக்க முடியும் இதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல வருஷமா ஆராய்ச்சி பண்ணி ஒரு செவன் இயர்ஸ் மேல வந்து ரிசர்ச் பண்ணதால தான் இவ்வளவு டெக்னிக்ஸ் நாங்க கண்டுபிடிச்சி என்னால வந்து தைரியமா சொல்ல முடியுது இப்போ எங்களோட பயிற்சி வகுப்பு வந்து கலந்த உடனே ஒன் வீக் உள்ள சர்டிஃபிகேட் கொடுக்குறோம் எப்படின்னா இவர் த பில்லியன் ஸ்டூடெண்ட் நீங்க வந்து அறிவாளியா மாறிட்டீங்க அப்படின்னு கொடுக்குறோம் அப்போ அந்த சர்டிஃபிகேட் தரோம் அப்படின்னா எந்த அளவுக்கு ஒரு மாற்றம் கிடைக்கும்னு யோசனை பண்ணி பார்க்கணும் இப்ப நீங்க வந்து ஞாபக சக்தி அப்படின்னு பேசும்போது வந்து இப்ப சின்ன வயசுல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வீட்டுல வந்து இந்த மெமரி டேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஞாபக சக்திக்காக வந்து ஒரு நிறைய இருக்கக்கூடிய நிறங்கள் வச்சிருவாங்க குழந்தைய பார்க்க சொல்லுவாங்க அது மாதிரி மீண்டும் அந்த குழந்தைக்கு எந்த அளவுக்கு ஞாபகம் இருக்கோ அதை எழுத சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி ஞாபக சக்தியை மேம்படுத்துறதுக்காக நீங்க என்ன மாதிரியான சிறப்பு பயிற்சிகள் எல்லாம் கொடுப்பீங்க எங்களோட சிறப்பு பயிற்சியில பாத்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் சோசியல் மீடியால பார்த்த எந்த டெக்னிக்கும் நாங்க சொல்லி தரது இல்லை அதாவது மெயினா பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே வந்து நிறைய டெக்னிக்ஸ் இருக்கு எப்படின்னா ஒரு அரை மணி நேரத்துக்குள்ள ஐநூறு போன் நம்பர் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இப்படி கூட ஒரு பயிற்சி வகுப்பே இருக்கு ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஒரு முப்பது வார்த்தை எழுதி போட்டு மேல இருந்து கீழே நீங்க சொல்லலாம் எங்க இருந்து வேணாலும் நீங்க சொல்லலாம் சோ இந்த மாதிரியும் கிளாஸஸ் இருக்கு சோ இந்த கிளாஸுக்கு நம்ம போய் உட்கார்ந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன பெனிஃபிட் கிடைக்கும் அந்த டெக்னிக் நம்ம கத்துப்போம் இது வந்து ஒரு மூணாவது படிக்கிற மாணவருக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ் ஆகும் ஆனா அதுக்கு மேல பாத்தீங்கன்னா எப்படி யூஸ் ஆகும் அதே மாதிரி மொபைல் நம்பர் கத்துக்கிறதுக்காக நம்ம போறோம் அவங்களை நம்பி அது எங்க யூஸ் ஆக போகுது கரெக்டுங்களா ஆனா நிறைய இடத்துல பாத்தீங்கன்னா ஞாபக சக்தி கிளாஸஸ் நடந்துட்டு இருக்கு அவங்க வந்து தவறா நடத்துனதால எல்லாருக்குமே வந்து இந்த கிளாஸ் அதே மாதிரி இருக்குமான்ற ஒரு எண்ணம் வரும் ஆனா நான் என்ன கான்பிடன்ஸ் தரேன்னா ஒரே ஒரு வரி தான் எங்களோட இது எங்களோட பயிற்சியோட எங்களோட நிறுவனத்தின் பெயர் பாருங்க கண்ணன் அதிவேக ஞாபக சக்தி பயிற்சி மையம் அதுல கண்ணன்ன்றது நான் அதிவேக ஞாபக சக்தி பயிற்சி அதாவது மற்றவங்க போல இல்லாம கம்பெனி நேம்லயே எங்களை பத்தி தெரிஞ்சுக்கலாம் ரெண்டாவது மனப்பாடுமே பண்ண தேவையில்லை எழுதியும் பார்க்க தேவையில்லை மூணாவது பாத்தீங்கன்னா ஒரு வித்தியாசமான விஷயம் எவ்வளவு ஞாபகம் இருக்குன்னு நீங்க செக் பண்ணவும் தேவையில்லை இப்போ ஒரு லைன் படிச்ச உடனே நமக்கு என்ன தோணும் ஒரு பேராகிராஃப் படிக்கணும்னா மேடம் ஃபுல்லா வந்து ஒரு ஒரு லைனா நமக்கு ஞாபகம் இருக்கா ஞாபகம் இருக்கா படிச்சா அப்புறம் எவ்வளவு ஞாபகம் இருக்கு இல்ல நாளைக்கு பார்க்கும்போது எவ்வளவு ஞாபகம் இருக்கு செக் பண்ணிட்டே இருப்போம் அந்த செக்கிங்கே வேணாம் அப்போ எந்த அளவுக்கு ரிலாக்ஸா படிக்கலாம்னு பாருங்க ரெண்டாவது வந்து நீங்க டிவி பார்த்துக்கோங்க உங்களோட ஒர்க் நீங்க கேம் விளையாடு எல்லாமே இருந்துக்கலாம் ஆனா வந்து இந்த பயிற்சியில கலந்துக்கும் போது அது எல்லாமே உங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணாது ஒரு கேம் விட உங்களுக்கு ஈஸி ஆயிடும் ஒரு விளையாட்டு எப்படி நமக்கு நல்ல சந்தோஷத்தை கொடுக்குதோ அதே மாதிரி உடல் ஆரோக்கியத்தை கொடுக்குதோ அதே மாதிரி இப்ப படிப்புன்றது உங்களுக்கு ஒரு மனசுக்கு ஒரு ஆரோக்கியத்தை கொடுத்துரும் இப்ப வந்து ஒரு புத்தகத்தை படிக்கிறோம் அப்படின்னா வந்து நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்கு ஒரு ஆசிரியர் இருப்பாங்க அதை புரிஞ்சுட்டு நம்ம படிக்கும் பொழுது அது நம்மளால மனப்பாடம் பண்ண முடியும் இது வந்து எத்தனை வயசுல இருக்கவங்க வந்து படிச்சா இந்த மாதிரி ஞாபக சக்தி அதிகமாகும் கண்டிப்பாங்க அதாவது ஐந்தாம் வகுப்புக்கு உள்ள இருக்கிற மாணவர்கள் அனைவருமே வந்து அவங்களோட பெற்றோர்கள் மட்டும் கலந்துக்கிட்டு அவங்களுக்கு வந்து அவங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கணும் ஆறாம் வகுப்புல இருந்து படிக்கக்கூடிய அனைத்து மாணவர்களும் இதில் இந்த பயிற்சி வகுப்புல கலந்துக்கலாம் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக இந்த அரசாங்க தேர்வு எழுதுகிறவருங்க அதாவது இப்போது பத்தாம் வகுப்பு படிக்கிற மாணவர்கள் பதினொன்றாம் வகுப்பு பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து வருகின்ற மா மார்ச் மாதம் தேர்வு வரப்போகுது இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு எக்ஸாம் அதனால் அப்படியேப்பட்ட மாணவர்கள் கலந்துக்கலாம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா கல்லூரி மாணவர்கள் கல்லூரியில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து பாஸ் பண்ண முடியாமல் தவிக்கிறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க அதே மாதிரி டென்த் கூட நான் நிறைய வாட்டி எழுதிட்டுருக்கேன் சார் அப்படின்றவங்க இருப்பாங்க நிறைய பேர் நம்மளை நம்மளை சுற்றி பார்த்தோம்னா நம்ம ரிலேட்டிவ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கிட்டையும் பார்த்தோம்னா நிறைய மாணவர்கள் வந்து கஷ்டப்பட்டு தான் இருக்காங்க சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா அதாவது மாணவர்கள் இப்போ நம்ம நேரில் நிகழ்ச்சி நடத்திட்டு இருக
அப்போ வந்து நிறைய பேருக்கு இந்த கிளாஸ் வந்து ஈஸியா அவங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு கண்டிப்பாங்க அப்போ உங்க பயிற்சி வகுப்புகள் எங்க நடக்குது மீண்டும் ஒரு முறை வருகின்ற இருபத்தி எட்டாம் தேதி இந்த மாதம் டி நகரில் நடக்குதுங்க அதாவது சங்கர் பிஸ்னஸ் பிளேஸ் நம்பர் அஞ்சு நேனா ஸ்ட்ரீட் அங்கே வந்து எங்களோட ஒரு நாள் பயிற்சி வகுப்பு நடக்குது ஸோ ஸ்பேலிங்கில் வரக்கூடிய நம்பரை நோட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் வந்து நேரலை முடிந்த அப்புறமா நீங்கள் வந்து தாராளமாக எங்களை கூப்பிட்டு பேசலாம் கண்டிப்பாக உங்கள் பயிற்சி வகுப்புகளில் எது இதுக்கான பயிற்சிகள்லாம் கொடுக்குறீங்க வரக்கூடியவர்களுக்கு என்ன மாதிரியான சிறப்புகள்லாம் இருக்கு எஸ் மேடம் எங்களோட பயிற்சி வகுப்பில் பார்த்தீங்கன்னா அதிவேக ஞாபக சக்தி பயிற்சி கொடுக்கணும் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஒரு தொழில் எப்படி பண்ணணும் மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா எப்படி பணம் சம்பாதிக்கணும் அது எப்படி சேமிச்சா சேவ் ஆகும் நாலாவது ஒன் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நாம் நினைச்ச எல்லா விஷயமும் நடக்க ஆரம்பிப்போம் நல்லது மட்டும் அதாவது நிறைய பேர் வந்து ஆழ்மனம் சம்மந்தமான புத்தகங்கள் படிச்சிருப்பீங்க இல்லை நான் நினைக்கிறேன் நடக்க மாட்டேன் இல்லை நான் நிறைய கடவுள் கிட்ட நான் போய் வேண்டிட்டேன் மற்றவங்களுக்கு எல்லாம் நல்லது நடக்குது எனக்கு நல்லது நடக்க மாட்டேன் வாழ்க்கையில் வந்து நிறைய பிரச்சனைகள் வருது ஸோ இதுக்கெல்லாம் எனக்கு ஒரு தீர்வு வேணும் அதுக்காக நான் ரொம்ப வருஷமாக தேடிட்டு இருக்கேன் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிருக்கேன் எத்தனையோ சைக்காலஜிஸ்ட்டை பார்த்துட்டு சைக்காலஜிஸ்ட்டை பார்த்து மெடிசன் சாப்பிட்டுருக்கேன் நல்லா தூங்க முடியல இந்த மாதிரி செட் ஆஃப் நிறைய கேள்விங்க இருக்கும் இது எல்லாத்துக்குமே பதில் கொடுத்துருவாங்க அப்போது இன்னொரு மெயின் பெனிஃபிட் அஞ்சாவது என்னென்னா நமக்கு இருக்கக்கூடிய வலி அல்லது நோய் எதுவாக இருந்தாலும் நீங்களே சரி பண்ணிக்கலாம் ஒரு மாபெரும் மாற்றம் ஏன்னா நீங்க சொல்லக்கூடிய எல்லாமே வந்து ஒவ்வொரு துறையும் வந்து பல்வேறு விதமான துறைக்குமான ஒரு விடையா உங்களுடைய பயிற்சி வகுப்பு இருக்கும் அப்படின்னு தெரியுது அது இப்ப குழந்தைகள் அப்படின்னு எடுத்துக்கும்போது இந்த கையெழுத்துன்றது வந்து ஆரம்ப காலத்திலேயே வந்து மாத்தனாதான் உண்டு ஏன்னா கையெழுத்தே சில பேருடைய தலையெழுத்துன்ற மாதிரிக்கு பேச்சு கூட நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் அப்ப அந்த கையெழுத்து வந்து எந்த மாதிரி முறையில சிறப்பாக்குவீங்க எஸ் மேடம் எங்களுடைய இதுல பயிற்சி வகுப்புல பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு பேராகிராஃப வந்து அவங்கள எழுத சொல்லுவோம் எழுதுறதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் ஒரு லைன் நீங்க எப்படி எழுதணும் வார்த்தைக்கு நடுவில் நீங்கள் எப்படி ஸ்பேஸ் விடணும் ஸோ இந்த மாதிரி எழுதுனா ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாமல் எப்படி எழுதுறது அதே மாதிரி ஃபாஸ்ட்டாக எப்படி எழுதுறது எதுவுமே இல்லைங்க ஒரு மூணு நிமிஷம் நாங்கள் சொல்கிற மாதிரி எழுதி பார்த்தா நீங்கள் எழுதுறது கூட உங்களுக்கு ஞாபகம் வந்துடும் அதாவது எழுதுவதன் மூலமாக ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ள முடியும்னு நான் சொல்கிறது இல்லை ஆனால் நீங்கள் அந்த மாதிரி எழுதுனா அதுவும் ஞாபகத்துக்கு வந்துடும் சரிங்க ஐயா இப்போ இது வந்து கல்லூரி பருவமே போயிட்டா வந்து சில பேருக்கு இதுதான் கையெழுத்துன்னு ஒன்று முடிவாயிட்டு இருக்கும் அவங்களுக்கான மாற்றமும் இருக்கும் கண்டிப்பாங்க எங்களோட பயிற்சி வகுப்பில் பார்த்தீங்கன்னா எழுபது வயசுக்கு மேலே இருக்கிறவங்க கூட வராங்க ஸோ அவங்க வந்து பயிற்சி அட்டன் பண்ணி அவங்க நினைக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க எல்லா செயலுமே நடக்குதுங்க அதாவது இப்போ நாங்கள் என்ன ஒரு விஷயம் செய்யறது இல்லைன்னா எங்களோட ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து நாங்கள் யாருக்கும் காமிக்கிறது இல்லை அதாவது இவங்க இந்த மாதிரி படிச்சிருக்காங்க இந்த மாதிரி முன்னேறி இருக்காங்க இவங்களோட ஸ்பீச் பாருங்கன்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் யாருக்கும் வீடியோ காமிக்கிறது இல்லை ரெண்டாவது வீடியோ ரெக்கார்டிங்கும் பண்ணுறது இல்லை எதுக்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகளை நம்பி பல ஆயிரக்கணக்கான பேர் வந்துன்னு இருக்காங்க சரி சரிங்களா அதாவது ஒரே ஒரு விஷயம் நீங்கள் வந்துட்டு இந்த பயிற்சியில் கலந்துக்கிட்டால் ஃபுல்லாக வந்து எப்படியேப்பட்ட மாணவராக இருந்தாலும் என்னால் மாற்றி கொடுக்க முடியும் ஒருவேளை படிக்கவே தெரியல அப்படின்னா கரெக்டாக பதினஞ்சு நாள் நாங்கள் சொல்கிற மாதிரி ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் அதாவது பயிற்சி அட்டன் பண்ணிடணும் அட்டன் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் நீங்கள் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது அவர் எந்த மொழியாக இருந்தாலும் ஈஸியாக கலந்து கற்றுக்கலாம் கற்றுக்கிட்டே திருப்பி நார்மலாக படிக்க போகிறாரு இப்போது ஒரு சிலவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஹிந்தி கற்றுக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸு கற்றுக்கணும் இல்லை நிறைய லாங்குவேஜ் கற்றுக்கணும்னு எனக்கு ஆசை இருக்குது ஆனால் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியுமான தெரியல அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவங்க எல்லாருமே வந்து இந்த பயிற்சி அட்டன் பண்ணும்போது ஈஸியாக அந்த லாங்குவேஜ் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இது தமிழுக்கு மட்டும் கிடையாது எல்லா எல்லா லாங்குவேஜுக்குமே நாட் ஓன்லி இப்போ நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கவங்களும் மட்டும் இல்லை எங்கே இருக்கிறவங்களும் வந்து கலந்துக்கலாம் கண்டிப்பா இப்ப சில பேர் வந்து தேர்வுக்காக வந்து ரொம்ப வந்து கஷ்டப்பட்டு படிச்சிருப்பாங்க ஆனா தேர்வுல உட்காந்து உடனே மறந்து போயிரும் அப்படின்வாங்க அவங்களுக்கு எந்த மாதிரியான மாற்றங்கள்லாம் கிடைக்கும் எஸ் எங்களோட பயிற்சி வகுப்புல பாத்தீங்கன்னா நாங்க எந்த ஒரு டிப்ஸும் கொடுக்கறது இல்லைங்க எக்ஸாம் பத்தி சரிங்களா ஏன்னா உங்களுக்கு புக்கே வந்து பிரிண்ட் மாதிரி காமிக்கும் இப்ப நல்லா பாத்துங்க யாரு படிச்சிருந்தாலும் படிச்சவங்க நிறைய பேர் பார்த்துன்னு இருப்பீங்க ஏன்னா நிறைய காலேஜ் படிச்ச பேரண்ட்ஸ் இருப்பீங்க அவங்களுக்கு தெரியும் நான் சொல்ற விஷயம் இப்ப நான் ஒரு பேஜ் படிக்க சொல்றேன் ஒருத்தரை எல்லாருமே படிச்சிடுறாங்க படித்த ஒரு விஷயம் நமக்கு எப்படி ஞாபகம் வரும்னா
கண்டிப்பா இப்ப நீங்க சொல்லும் போது அப்ப பேச்சு திறனுக்கான ஒரு முன்னேற்றமும் கிடைக்கும் கண்டிப்பாங்க அதாவது ஏ டு ஜெட் அதாவது இதை மாத்த முடியுமா அப்படின்னு வந்து ஒரு ஒரு கேள்வி வரும் பாத்தீங்களா எல்லாத்துக்குமே வந்து பதில் இருக்கு ஒரு சில பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து சொல்றாங்க அதாவது சண்டே கூட ஸ்கூல் இருக்கு சார் நாங்க எப்படி கூட்டிட்டு வர்றது அப்படின்னா அப்படியேப்பட்டவங்க வந்து வீக் டேஸ்ல வந்து கலந்துக்கலாம் கரெக்டா ஒரு மணி நேரம் பயிற்சிங்க ஒரு மணி நேரம் இல்ல இரண்டு மணி நேரம் ஏன்னா நானும் மற்றவங்களோட நேரத்தை நான் வீண் அடிக்கிறது இல்லை என்னோட நேரத்தை நான் வீண் பண்ண முடியாது மற்றவங்க மாதிரி இப்ப இதே கிளாஸ வந்து நான் இருபது நாள் என்னால நடத்த முடியுங்க அதாவது இருபது நாள் பயிற்சி எப்படின்னா நீங்க இருபது நாள் வரணும் அந்த இருபது நாளுக்கு வந்து நான் பெரிய பீஸை உங்ககிட்ட கலெக்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம செய்யக்கூடாது அதாவது எப்படின்னா ஒரு நாள் நீங்க ஒரு லைன் படிச்சு பாக்குறீங்க பிளஸ் ஒரு பேஜ் படிச்சு பாக்குறீங்க இல்ல ஒரு பாடம் படிச்சு பாக்குறீங்க எப்படி ஞாபகம் வருது ரெண்டாவது வந்து மற்ற இப்போ ஒரு ப்ராடக்ட் சேல்ஸ் பண்ணுறாங்கன்னு வைங்க நமக்கு ப்ராடக்ட் கையில் இருக்கும் நம்ம பயன்படுத்துவோம் சரிங்களா ஆனால் எங்களோடது எப்படின்னா சர்வீஸ் இது யாருக்கு பயன்படும்னா மாணவர் வந்து அவர் வந்து படித்து பார்க்குறாரு பார்த்தீங்களா அவருக்கு இது பயன்படும் கண்டிப்பாக ஏ இதை பற்றி தொடர்ந்து பேசும் நேர் வந்துட்டாங்க மக்கள் வணக்கம் வணக்கம் சார் வணக்கம் மேம் வணக்கம்மா உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள் எங்கேருந்து அழைக்கிறீங்க சரி தொடர்ந்து சந்தேகத்தை ஐயாட்டி கேளுங்க வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா எப்படி இது வந்து நீங்க ஃபுல்லா பயிற்சி வகுப்புல கலந்துக்கும் போதுதான் முழு ரிசல்ட் கிடைக்கும் இருந்தாலும் நான் ஒரு சில விஷயம் உங்களுக்கு சொல்றேன் அதை ஃபாலோ பண்ணுங்க எப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து காலையில வந்து முதல் வேலையா அரை மணி நேரம் உட்காந்து உங்களோட புக்ஸை நீங்க படிக்கணும் சரிங்களா அதாவது டெக்னிக்ஸ் எதுவுமே தேவையில்லை நீங்க உங்க புக்ஸை வந்து ரீட் பண்றது ரீட் பண்றது ஹாஃப் அன் அவர் பண்ணணும் ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா மூச்சு கவனிக்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கு பாத்தீங்களா இத வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நீங்க வந்து பிரீத்திங் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் உட்காந்து நீங்க படிக்க ஆரம்பிங்க எப்போ பண்ணாலும் சரி எங்களோட பயிற்சி வகுப்புல எப்படின்னா உங்களுக்கு முழுக்க முழுக்க டெக்னிக்ஸ் கிடைச்சிடும் அது வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து த்ரீ ஹவர்ஸ் கிட்ட ஆகும் அது கத்துக் கொடுக்கறதுக்கு ஸோ நம்ம போன் லைன்ல ஒரே வார்த்தையில வந்து கத்துக் கொடுக்க முடியாது ஸோ இந்த இந்த டெக்னிக் நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கோங்க சார் கண்டிப்பா அதுக்கப்புறமாட்டு <laughs> இந்த பக்கமும் கடிச்சிருக்கணும் இந்த பக்கமும் கடிச்சிருக்கணும் கடிச்சு அதுக்கான இது இருக்கும் இல்லையா அதான கசப்பு இருக்கும் இந்த கசப்பு வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு ஒரு நிமிஷம் இல்லை ரெண்டு நிமிஷம் இருந்து அதுக்கப்புறம் நீங்கள் தண்ணி குடிச்சிருங்க டெய்லி இந்த மாதிரி சாப்பிட்டாவே வெறும் ஒரு ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதத்துக்குள்ள உடல் மன சம்மந்தமாக இருக்கக்கூடிய முக்கால்வாசி விஷயம் உங்களை விட்டு பறந்துடும் வெறும் ஒரே ஒரு வேப்பில் உடம்புறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்
ஒரே ஒரு வரியில் வந்து பதில் கொடுக்க முடியாது உடனே ஒரு சில விஷயத்துக்கு நம்ம டிப்ஸாக கொடுக்கலாம் ரெண்டாவது வந்து வரும் நிகழ்ச்சிகளில் வந்து நான் நிறைய டிப்ஸ் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் அது வந்து ரெகுலராக நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும் ஆனால் வந்து முழுக்க முழுக்க மெமரி டெக்னிக் கிளாஸ் வந்து நேரில் தான் கிளாஸ் கலந்துக்க முடியுமே தவிர ஃபோன் மூலியமாக கூட நாங்கள் கற்றுக் கொடுக்க முடியாது ஆன்லைன்லையும் பயிற்சி வகுப்பு இல்லை சரிங்க ஏன்னா அது ஃபுல்லாக எனர்ஜி பேஸ் அப்படின்றதால நாங்கள் வந்து நேரில் தான் நீங்கள் வந்து கற்றுக்கணும் நிச்சயம் இணைப்பு வந்ததுக்கு நன்றிங்க ஐயா தொடர்ந்து வந்து இந்த உடல் ஆரோக்கியம் பத்தி நம்ம பேசிட்டு இருந்தோம் ஏற்கனவே வந்து உடல் ஆரோக்கியமற்ற இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த பயிற்சி வகுப்பு பயனுள்ளதா இப்ப பாத்தீங்கன்னா பல வருஷமா வந்து மூட்டு வலி இருக்கு இல்ல வந்து கால் வலி இருக்கு இல்ல வந்து நான் ரெகுலரா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நிறைய பெயின் இருக்கு அப்படின்றவங்களுக்கு இந்த கிளாஸ் அட்டன் பண்ணாங்க அப்படின்னா அவங்க பெயினை வந்து கம்ப்ளீட்டா சரி பண்ணிக்கலாம் இது உண்மை ரெண்டாவது அடுத்து பெயின் வந்தாலும் நீங்க சரி பண்ணிக்கலாம் இது இன்னும் பெரிய தகவல் இல்லையா ஸோ வெளியே நம்ம நிறைய வீண் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக இந்த கிளாஸ் அட்டன் பண்ணும்போது குடும்ப பிரச்சனையிலேருந்து எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் தீர்வு கிடைக்கும் ஆனால் இதில் எந்த ஒரு ஆன்மீகம் சார்ந்ததோ அல்லது வந்து மந்திரங்கள் சார்ந்ததோ இல்லை முழுக்க முழுக்க நம்மளோட வார்த்தைகளை சார்ந்தது அதாவது இருபத்தி எட்டாம் தேதி பயிற்சி கொடுக்கும்போது காலையில் பத்து மணிக்கு நாங்கள் பயிற்சி ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ரெண்டு மணி வரைக்கும் வந்து கண்டினியூ ஆகும் இந்த பயிற்சி வகுப்பில் முழுக்க முழுக்க எப்படி பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக நாங்கள் கற்றுக் கொடுப்போம் ரொம்ப ஈஸியா தாங்க இருக்கும் அதாவது பயிற்சியே வந்து நாலு மணி நேரம் அப்படின்னா கிளாஸ் இன்னும் ஈஸியா இருக்கும் கண்டிப்பாங்க ஐயா இப்ப வந்து அடுத்ததான் வந்து இந்த அரசாங்க வேலை நிறைய பேர் வந்து அதுக்காக முயற்சி பண்றாங்க அதாவது பாத்தீங்கன்னா இந்த தகுதி தான் அப்படின்னு கிடையாது கல்வி தகுதி எதை படிச்சிருந்தாலும் முயற்சி பண்றவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க உண்மைதான் அதுக்கான வெற்றின்றது எப்படி கிடைக்கும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே அரசாங்க தேர்வுக்காக நிறைய பேர் முயற்சி பண்றாங்க என்ன தப்பு பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா கரெக்டா ஒரு இன்ஸ்டியூட் போய் ஜாயின் பண்ணிக்கிறாங்க எதுக்காக ஜாயின் பண்ணணும்னா நமக்கு வழிகாட்டுதலுக்கு ஒரு இன்ஸ்டியூட் போகலாம் எப்படி எனக்கு மேத்தமெட்டிக்ஸ் தெரியல இல்லை வந்து ஆப்டிடியூட் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் எனக்கு தெரியல அப்படின்னா நீங்கள் போய் கலந்துக்கலாம் ஆனால் இது எதுக்காக போகிறாங்கன்னா முழுக்க முழுக்க தேர்வு எழுதுனா தான் ஞாபகம் வரும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு ஒரு வாரத்துக்குள்ள ஒரு பெரிய புக்கை கொடுத்துட்டு அடுத்த வாரம் உங்களுக்கு தெரிச்சுட்டு இருக்கு அப்படின்வாங்க நாம் அதுக்கு நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு போய் எழுதுவோம் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா மார்க் கம்மியாக வருமா கம்மியாக வந்தோடனே என்ன தோணும் இப்போ நம்ம இவ்வளோ கம்மியாக வாங்கியிருக்கோம் எக்ஸாமில் என்ன பண்ண போகிறோம்ன்ற ஒரு நெகட்டிவ் தாட் வந்துடும் நெகட்டிவ்னு மட்டும் இல்லை ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸே வந்துடும் ஃபுல்லாக ஒரு வாரத்துக்குள்ள எப்படி படிக்க முடியும் டெக்னிக்ஸ் எதுவுமே இல்லாமல் ஸோ இவங்க என்ன செய்யணும்னா ரெண்டாவது இன்னொன்று பண்ணுவாங்க சிலபஸ் ரொம்ப பெருசாக இருக்குது சார் அப்போது வந்து நாங்கள் எப்போ படித்து முடிக்கிறது டைம் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்வாங்க இந்த ரெண்டு விஷயமும் இல்லாமல் டெக்னிக்ஸ் இருக்கும்போது நீங்கள் வந்து ரெண்டு மூணு நைட்டுக்குள்ளேயே அதாவது எப்படி சொல்கிறது ரெண்டு மூணு நைட் அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு மூணு நாட்களுக்குள்ளேயே ஒரு புத்தகத்தையே முழுமையாக படிக்க முடியும் இப்போ கான்செப்ட் ஞாபகம் இருக்கும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுல்லாக அப்படியே ப்ரிண்ட்டு தெரிய ஆரம்பிக்கும் கேள்வியை படித்த உடனே இதுதான் ஆன்சர் அதுக்கான கேள்வி கொஸ்டின்கான ஆன்சர்னு சொல்லிட்டு ஃப்ளோ ஆகிடும் கரெக்டாக நிச்சயமா இது இந்த அரசாங்க தேர்வுன்னும் பொழுது வந்து நம்ம சாதாரணமாக படிக்கிற புத்தகம் மாதிரி இருக்காது அது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் அது எல்லாமே வந்து இந்த கோடிட்ட இடங்கள் மாதிரி இருக்கும் அப்போ எந்த மாதிரி நம்மளால வந்து மனப்பாடம் பண்ண முடியும் அப்படின்றது கொஞ்சம் கேள்வியாக தானே இருக்கு எஸ் மேடம் இதில் நான் முன்னாடியே சொல்லிட்டேன் எப்படின்னா சரியான உடைய தேர்ந்தெடுத்துக்க நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஃபில் இந்த பிளாங்க்ஸ் கோடிட்ட இடத்த நிரப்புக பொறுத்துக்க அதே மாதிரி பேராகிராஃப் இப்போ ஒரு சரியான உடைய தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக்க எப்படின்னு தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா மற்ற எல்லாமே அதே தானே சரி கரெக்டுங்களா இது ரொம்ப சுலபம் மேடம் அதாவது எப்படின்னா நீங்கள் படித்தது உங்களுக்கு கண்ணு முன்னாடி ப்ரிண்ட் மாதிரி தெரிஞ்சால் எப்படி இருக்கும் அந்த அளவுக்கு ஒரு அதிவேக ஞாபக சக்தி பயிற்சியாக நாங்கள் கொடுக்குறோம் வர இருபத்தி எட்டாம் தேதி சங்கர் பிஸ்னஸ் பிளேஸ் டி நகர் நீங்கள் வந்து கீழே இருக்க நம்பர் கால் பண்ணி கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் வாங்கிக்கலாம் கண்டிப்பாக நேரில் வந்தோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நேர்லேயே வந்து நீங்கள் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம் ஆன்லைனில் பதிவு பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் ஃபாஸ்ட் மெமரி டெக்னிக் டாட் காம் அதுக்குள்ளே போயிட்டு கூட நீங்கள் எங்கள் வெப்சைட் மூலியமாக எங்களை பற்றி நான் எல்லா தகவலும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் நிச்சயமாக இதை பற்றி பேசுவோம் அதுக்கு நேர் வந்துட்டாங்க மக்கள் வணக்கம் மக்கள் வணக்கம் இணைப்பு இருக்கீங்க சரி தொடர்ந்து வந்து இந்த ஞாபக சக்தி பற்றி சொல்லிட்டு இருந்தீங்க சொல்லுங்க எஸ் இப்போது
அப்போ சுலபமாக வந்து இந்த எல்லா விஷயத்திலும் ஞாபக சக்தி அப்படின்ற விஷயத்துல வந்து வெற்றி பெற முடியும் கண்டிப்பாங்க ஐயா இப்ப இது குழந்தைகளுக்கான விஷயமா பார்த்தோம் அடுத்த பெரியவங்கனா வந்து இந்த பணம் சம்பாதிக்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயமா இருக்கு நிறைய பேர் வந்து வாழ்க்கையில தோல்வி அடைஞ்சிட்டோன்ற மனப்பான்மையோட இருப்பாங்க இல்லையா அவங்களுக்கு இந்த பணம் சம்பாதிக்கிற விஷயத்துக்கு நான் ஒரு முக்கியமான விஷயத்த சொல்றேன் எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வருகின்ற ஞாயிற்றுக்கிழமை அதே இருபத்தி எட்டாம் தேதி மதியம் ரெண்டரை மணியில இருந்து அஞ்சு மணி வரைக்கும் ஒரு பயிற்சி வகுப்பு கொடுக்குறோங்க அதாவது அறிமுக வகுப்பு அது எதுக்காகனு பாத்தீங்கன்னா தன் வழி மருத்துவம் அதாவது இங்கிலீஷ்ல இருந்து மை வே ட்ரீட்மெண்ட் வச்சிருக்கோம் எப்படின்னா ஒரு மனிதருக்கு இருக்கக்கூடிய நோயை நீங்க சரிப்படுத்தலாம் ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம் அதாவது எப்படின்னா நோயை வந்து நீங்க சரிப்படுத்தலாம் அவங்களை தொடாமலேயே இது வந்து இப்னாட்டிசம் கிளாஸ் கிடையாது மெஸ்மெர்சம் கிளாஸ் கிடையாது நீங்க உட்கார்ந்த இடத்துல இருந்து அவருக்கு சரி பண்ணி கொடுக்க முடியும் இது வந்து பதினெட்டு நாள் நாங்க சொல்ற மாதிரி நீங்க ஃபாலோ பண்ணணும் அது ஃபாலோ பண்ணும் போது ஈஸியா பண்ணலாம் அது யார் வேணா பண்ண முடியும் பெண்களும் பண்ணலாம் ஆண்களும் பண்ணலாம் ஸோ எல்லா எல்லா வயதினரும் பண்ணலாம் இந்த கிளாஸ்ல கலந்துக்கும் போது நாங்க அந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் சொல்லிடுவோம் இந்த எயிட்டீன் டேஸ் நீங்க இந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணணும் இப்படி ஃபாலோ பண்ணா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு எனர்ஜி கிடைக்கும் அது மூலியமா வந்து நல்லா பாத்துக்கோங்க நீங்க வந்து ஒரு நோய் இருக்க ஒருத்தர் வந்து நம்ம கிட்ட உட்காரன்னு வைங்க சிட்டிங்ல உட்காரற அப்படின்னா எனக்கு இந்த நோய் இருக்குங்க எப்ப சரியாகும்னா உங்க வார்த்தையில சரியாகும் சொன்னா சரியாகும் இது ரொம்ப வீக்கத்தக்கது நான் வந்து அதாவது சாமியார் மாதிரி நான் சொல்ல வரலீங்க ப்ராக்டிக்கலா சொல்றேன் என்னால வந்து நிரூபிச்சே காமிக்க முடியும் இது எங்களோட முதல் பயிற்சி வகுப்பு சரிங்களா அதாவது அறிமுக வகுப்பா வைக்கிறோம் இதுல நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா எங்கெங்கயோ வந்து போயிட்டு அவங்களும் இப்னாடிசம் இப்னாடிசரா இருப்பாங்க ரெண்டாவது வந்து எம்பிபிஎஸ் டாக்டர் இருக்காங்க இவங்க எல்லாருமே இதுல கலந்துக்கும் போது அவங்க வந்து மெடிசன் கொடுக்காமலே சரி பண்ணலாமே நாங்க மெடிசனே தப்பு சொல்ல வரல ஆனா வந்து மெடிசனே இல்லாம நிறைய நோய்களுக்கு வந்து சரி பண்ண முடியும் நிச்சயமா இப்ப நம்ம பணம் சம்பாதிக்கிறது எந்த அளவுக்கு முக்கியமோ அந்த அளவுக்கு சேமிக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கு எந்த மாதிரியான பயிற்சிகள் கொடுக்குறீங்க எஸ் மேடம் அதாவது சேமிக்கிறது எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த டிப்ஸே நீங்க வந்து யோசனை பண்ணி பாருங்க நமக்கு எங்கெங்கெல்லாம் வீணாகுதுன்னு வீட்டுல கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பாருங்களா கரெக்டா வந்து நாம யூஸ் பண்ணக்கூடிய கரண்ட் அதாவது டிவி ஆன் பண்ணிருப்பாங்க ஏசி ஆன் பண்ணுவாங்க ஏதோ ஒரு போன் கால் வந்திருக்கும் ஒரு மணி நேரம் போய் வெளியே பேசிருப்போம் பாத்தீங்க அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஒரு சேனலுக்கு வந்து ரீசார்ஜ் பண்றோம்னு வைங்களா நாம பாக்கவே மாட்டோம் ஆனா அறுநூறு சேனலுக்கு வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருப்போம் சரிங்களா போன் காலிங்க இந்த மாசம் இந்த மாசத்துல வந்து இப்போ ஒரு பிசினஸ் பண்றவங்க வந்து அவங்களுக்கு வந்து போஸ்ட் பெய்டா வச்சுக்கலாம் ஆனா வந்து நார்மலா இருக்கவங்களே போஸ்ட் பெய்ட் பே பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அப்போ எங்க வீண் விரயமாகுது அதை மட்டும் தான் தவிர்க்கணுமே தவிர நம்மள கஷ்டப்படுத்தி நாம செல்வத்தை வந்து சேர்த்து வைக்க கூடாது அப்படி பண்ணா இன்னும் வீண் ஆயிடும் உங்களால உதவிய வந்து நேரடியா ஒரு பொருள் உதவியா தான் கொடுக்கணும் பண உதவியா யாருக்குமே கொடுக்க கூடாது அதுவும் அவங்க ஏழையா இருக்காங்களா இல்ல அந்த டைமுக்கு அது அவங்களுக்கு பயன்படுமா இப்ப நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு போயிட்டு நம்ம வந்து பெரிய ட்ரீட் வச்சோம் அதுல பலன் கிடையாது ஆனா வந்து எத்தனையோ பேர் படிக்கிறதுக்கு கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க எங்களோட பயிற்சி வகுப்புல பாத்தீங்கன்னா ஒரு சில நிறுவனங்கள் எல்லாம் என்ன செய்யறாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து பீஸ் கட்டி அவங்களை எங்க கூட படிக்க வைக்கிறாங்க கண்டிப்பா ஏன்னா நீங்க சொல்ற மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் நம்ம தினசரி வாழ்க்கையில பாக்கக்கூடிய நிறைய பேர் கஷ்டப்படுறாங்க அதனாலதான் இந்த ப்ரோக்ராம பத்தி நிறைய பேருக்கு நீங்க வந்து ஒவ்வொரு வார்த்தையும் நேர்களுக்கு பயனுள்ள ஒரு விஷயமா இருக்கும் இன்றைய நிகழ்ச்சியை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படிதான் ரொம்ப சிறப்பான வந்து பல்வேறு விதமான தகவல்கள் எல்லாம் எங்ககிட்ட பகிர்ந்துகிட்டீங்க நிகழ்ச்சிக்கு வந்ததுக்கு மிக்க நன்றி நன்றி மீண்டும் சந்திக்கலாம் அதுவரை இடைபெறுவது நித்யபிரியா கார்த்திக் நன்றி வணக்கம் கண்ணன் அதிவேக ஞாபக சக்தி பயிற்சி மையம் நீங்கள் படித்து ஞாபகம் வைத்துக் வேண்டிய பாடத்தை எந்த ஒரு மனப்பாடம் செய்யாமலும் எழுதி பார்க்காமலும் நிரந்தரமாக ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ள முடியும் அழகான கையெழுத்து பெற முடியும் மிக எளிமையாக கணக்குகளை கற்றுக்கொள்ள முடியும் எந்த ஒரு யோகாசனம் செய்யாமலே தொடர்ந்து நாள் முழுவதும் சுறுசுறுப்பாக செயல்பட முடியும் வேகமாக படிக்கவும் ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளவும் வேகமாக எழுதவும் துல்லியமாக செயல்பட முடியும் மாணவர்கள் தங்களுடைய தேர்வுகளில் முழு மதிப்பெண்களை மிக எளிமையாக பெற முடியும் அதிவேக ஞாபக சக்தியை பெற முடியும் அனைத்து விதமான அரசாங்க தேர்வுகளில் வெற்றி பெற முடியும் உங்களுடைய பாட புத்தகங்கள் அனைத்தையும் முழுமையாக படித்து நிரந்தரமாக ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ள முடியும் மாணவ மாணவிகளுக்கு